dan dia pasti harus menjelaskan kepada Alena untuk alasan Feng Shui. Alena ditelepon, setelah mendengar jawaban Tamarenza, tidak menerima pesanan selama sebulan, suasana hatinya akhirnya mereda, dan nadanya juga sedikit centil, dan berkata, ini yang kamu katakan, jika di masa depan dalam waktu sebulan, jika kamu berani keluar dan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, maka aku tidak akan berbagi kamar denganmu untuk tidur. Ketika Tamarenza mendengar ini, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu dan berseru, istriku, jangan khawatir. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Saat itulah Alena puas dan bertanya padanya, lalu kapan kamu akan pergi? Rama Renza berkata, sebentar lagi aku akan langsung pergi. Alena tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya, mengapa kamu begitu cepat? Aku pikir kamu harus menunggu besok untuk pergi. Tama Renza menjelaskan, penjual villa di rumah lain menghubungi beberapa pembeli pada saat yang bersamaan. Karena harganya yang relatif murah, siapapun yang mendapat kesepakatan akan mendapatkannya lebih dulu. Itulah mengapa pelanggan lama ini sangat cemas dan ingin aku pergi bersamanya hari ini. Alena bertanya dengan rasa ingin tahu, pelanggan apa, pria atau wanita? Setelah berbicara, dia merasa pertanyaannya agak tidak pantas, dan buru-buru menjelaskan, Tama, aku hanya bertanya dengan santai. Tidak ada arti lain. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Tama Renza tersenyum dan berkata, itu klien laki-laki. Dia cukup terkenal. Dia adalah manajer umum di Hotel Sangrila kami, Devano. Alena secara alami mendengar nama Devano. Namun, dia hanya tahu bahwa Devano adalah manajer umum Sangrila dan bahwa dia sangat berpengaruh di Jakarta, tetapi dia tidak tahu latar belakang Devano yang sebenarnya. Jadi Tama Renza tidak takut menggunakan Devano sebagai penyamaran. Mendengar nama Devano, Alena berseru, sial, orang ini dikatakan sangat kuat. Bahkan keluarga Suteja harus memberinya hormat. Kapan dia menjadi pelanggan lamamu? Tamarenza sengaja merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, Bukankah orang-orang kaya di Jakarta ini cukup baik? Mereka percaya pada Feng Shui. Aku sedikit terkenal sebelumnya. Begitu banyak orang kaya datang ke sini dengan kagum. Sambil berbicara, dia berkata lagi, Istri, tunggu sebentar. Aku akan membiarkan Tuan Devano mengatakan sesuatu kepadamu. Alena buru-buru berkata, Tidak perlu, tidak, suamiku, aku hanya bertanya dengan santai, tidak ada arti lain. Tama Renza tersenyum dan berkata, Suamimu tidak bermaksud lain, hanya untuk membuatmu yakin. Dengan itu, dia berkata kepada Devano, Tuan Devano, tolong bicara dengan istriku, Devano bergegas dan berkata dengan serius, Nona Alena, aku Devano. Tuan Tama akan pergi denganku kali ini, dan aku harap kamu tidak keberatan. Alena buru-buru berkata, tidak, aku tidak akan keberatan, aku harap kalian semua baik-baik saja. Tama Renza berkata saat ini, istriku, kami akan segera pergi, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Alena buru-buru berkata, kalau begitu kamu harus memperhatikan keamanan saat kamu pergi, dan ingat untuk makan secara teratur. Tama Renda tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Alena dengan enggan berkata, kalau begitu pergilah, aku akan terus bekerja keras, segera kembali. Pasti, Tama Renza juga menutup telepon sedikit dengan enggan. Lalu langsung berkata kepada Devano, atur helikopter, aku akan ke bandara. Ketika Tamarenza mengatakan bahwa dia akan pergi ke bandara, Devano tanpa sadar berkata, Tuan, pergi sekarang? Tamarenza berseru, apa yang kamu tunggu jika aku tidak pergi sekarang? Pesawat diperkirakan lepas landas, itu akan tiba di bandara dalam waktu kurang dari 20 menit. Jika helikopter bergerak lebih lambat, Concord mungkin tiba lebih dulu, Devano kembali sadar dan menyeringai dengan canggung, Ya, 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 
Aku lupa bahwa pesawat Concord ini terbang cepat. Tunggu sebentar, aku akan mengatur helikopter untuk lepas landas. Setelah berbicara, Devano mengambil walkie-talkie di atas meja dan berseru, awak helikopter segera bersiap dan berangkat ke Bandara Jakarta dalam lima menit. Segera, Tamarenza mendengar mesin helikopter mulai berbunyi dari atap. Devano buru-buru berkata, Tuan, kamu bisa pergi. Baik, Tamarenza berdiri tanpa ragu-ragu dan berjalan keluar dari kantor Devano. Kantor Devano sendiri berada di lantai atas, dan helipad di atas gedung berada tepat di atas kantornya. Di pintu masuk kantornya terdapat lift khusus yang bisa naik langsung ke atas gedung. Di bawah kepemimpinan Devano, Tamarenza naik lift khusus ke atas gedung. Helikopter sudah mulai saat ini dan siap lepas landas kapan saja. Seorang pramugari membuka pintu helikopter dan berdiri dengan hormat. Tamarenza melangkah tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, Devano juga akan menyusul. Tamarenza berkata, kamu tidak perlu mengantarku pergi. Devano berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, aku tidak akan mengantarmu, aku akan pergi bersamamu. Ikutlah bersamaku, aku mengerutkan kening dan berkata, tidak harus terlalu merepotkan, aku bisa melakukannya sendiri. Devano berseru, tidak, Tuan, kamu akan pergi ke Suriah dan aku tidak terbiasa dengan tempat itu. Meski kekuatanmu tak tertandingi, aku masih berharap bisa berdiri di sisimu, dan jika Nona Alena memanggilmu, setidaknya aku bisa membantumu mengumpulkan kebohongan. Melihat desakan Devano, Tamarenza tidak menolak dan berkata, Oke, okay, ayo pergi bersama. Devano sangat gembira dan buru-buru duduk di samping Tamarenza dan berkata kepada kru turun. Helikopter segera naik dan berlari menuju Bandara Jakarta. 20 menit kemudian, ketika helikopter itu kurang dari 10 km dari bandara, Tamarenza melihat pesawat penumpang putih ramping di langit di atasnya, dengan cepat lewat. Berbeda dengan wajah depan pesawat penumpang biasa yang berbentuk busur, hidung pesawat ini berbentuk kerucut yang sangat lancip, dan sayapnya tidak berbentuk dua sayap terbuka, melainkan sayap segitiga yang mengarah ke belakang. Bentuk sayap delta ini adalah jenis gaya desain yang sangat cepat. Devano di samping juga melihat pesawat itu, dan berkata dengan penuh semangat, Lihat, Tuan, itu Concorde Tuan. Sepertinya pesawat ini telah tiba sebelum kita. Kecepatan pendekatan pesawat Concorde hampir 400 km per jam, yang jauh lebih cepat dari helikopter, sehingga helikopter tertinggal dalam sekejap mata. Tamarenza memandang pesawat yang penuh dengan citra fiksi ilmiah ini, dan tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pesawat canggih seperti itu adalah produk yang dikembangkan beberapa dekade lalu. Yang membuatnya semakin emosional adalah kekuatan modal memang sangat kuat. Biaya pesawat ini sangat tinggi, dan biaya modifikasi serta pemeliharaan lebih tinggi. Biaya menyimpannya lebih cepat daripada menghabiskan uang jika bukan untuk aset yang lebih dari satu triliun. Tidak ada seorang pun di keluarga besar yang mampu membakar barang-barang mahal seperti itu. Beberapa menit kemudian, helikopter Tamarenza tiba di Bandara Jakarta. Di ujung landasan pacu bandara, pesawat Concorde baru saja diparkir. Pilot berkata pada saat ini, Tuan Muda, Tuan Devano, Umpan balik dari bandara mengatakan bahwa Concorde siap lepas landas. Mari mendarat tepat di sebelah Concorde, lalu naik dan lepas landas segera. Baik, Tamarenza mengangguk. Ia semakin sadar akan alasan suksesnya keluarga besar, dan sebagian besar merupakan jaminan di balik kesuksesan tersebut. Orang awam mau ke Suriah, menurut rute konvensional, dari saat boarding setidaknya butuh waktu 24 jam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.